హాయ్ అండి వెల్కమ్ టు కలగొరగంప ఇవాళ మన గోకులంలోకి వచ్చాము ఎందుకంటే బుట్ట తెచ్చిన కానీ నాకు తెలిసి కొన్నే వస్తాయి బుట్టలా బెండకాయలు అయినాయి కొన్ని తీసుకపోయి అవి కూరకు సరిపోతాయో కానీ పులుసు చేసుకుందాం బెండకాయ పులుసు సూపర్ చేస్తాను నేను చాలా బాగుంటుంది మీరు అందరూ లేట్గా పోకు శ్రీదేవి పొద్దు పొద్దున్నే ఓ తెచ్చుకో అని చెప్తే ఈ టైంకి వచ్చిన ఎయిట్ ఎయిట్ అవుతుంది అంతే ఎయిట్ కూడా కాలేదేమో ఎండ చూడండి ఎట్లుందో అది విషయం సరే బెండకాయలు తెంపుకుంటా మాట్లాడదాము ఏందండి ఎవరు అన్న కామెంట్ చేస్తున్నారు బుట్ట పాత పాత ఉంది పాత స్టైల్ ఉందంటే కొత్త రకంగా స్టైల్గా బుట్ట తెచ్చుకోవాలంట మనము ఎంతసేపు ఊరులాగా బతుకుదాం అనుకున్నప్పుడు ఈ టాపిక్ ఈ డ్రెస్ మీద బాగుంది కొందరు మన కామెంట్ బాక్స్లో కమెంట్ చేస్తున్నారు బుట్ట పాతగా అయిపోయింది శ్రీదేవి అంటే పాత స్టైల్గా ఉంది కొత్త కొత్త స్టైల్గా బుట్టలు వచ్చినాయి కదా అవి తెచ్చుకోమని చెప్తున్నారు బట్ వెదు ఇది స్టైల్ అంటే పాతగా మన ఊర్లాగా ఉంది కదా అందుకే నాకు ఇష్టం ఇట్లా కొత్త బుట్టలు ఏమో ఇట్లా పట్టుకొని అవన్నీ కాదు కానీ మంచిగా గంపెత్తుకొని చేరుకోయినట్టు ఉంటుందని నా ఉద్దేశం అనమాట ఓకేనా యాక్చువల్గా కొందరు రాళ్ళకు కూడా కలర్లు వేయమని చెప్తున్నారు కలర్లు వేయండి లైటింగ్స్ పెట్టండి అంటే కలర్ వేసి లైటింగ్స్ పెడితే పార్క్ అవుతుంది ఓకే పార్క్ నాకు ఇష్టం లేదు అడవి ఇష్టం పార్క్ ఎంతసేపు ఒక డిజైన్ చేసినాం అనుకోండి నాలుగు రోజులు చూసాక బోర్ వస్తుంది అది బట్ అదే అడవి ఎవ్రీడే ఒక బ్యూటీ కనపడుతుంది అనమాట అందుకే ఇంట్లో కూడా ఎవరైనా ఆర్కిటెక్ట్కు డిజైనర్కి ఇస్తే మన గార్డెన్ ఇంకో రేంజ్లు తీసుకపోతారు ఇంకో రకంగా డిజైన్ చేస్తారు బట్ నాకు అట్లా అడవి లాగా చిన్న జంగల్ లాగా ఇష్టమే కాబట్టి అట్లా వదిలేస్తా పిచ్చి మొక్కలు వదిలేస్తా మొలుస్తే వదిలేస్తా అండ్ వేరువేరుగా ఉంటే వదిలేస్తా జస్ట్ అట్లా ఎంజాయ్ చేస్తా ఒక్కొక్క ఒక్క అంటే ఆ గడ్డిలో కూడా నాకు బ్యూటీ కనబడుతుంటుంది అప్పుడప్పుడు అది ఒక పిచ్చి నాకు ఓకేనా వచ్చినాము సరే బెండకాయలు తెంపుకుంటా మాట్లాడదాం కానీ ఈలోపు ఏం చేద్దామంటే బా ఇదేదో బాగుంది నాకు ఈలోపు ఏం చేద్దామంటే మొన్న వంకాయ నారబెట్టిపోయినాం కదా దానికి నీళ్ళు వారబెట్టుకుంటా అంటే చేనుకు నీళ్ళు వారబెట్టుకుంటా కూరగాయలు తెంపుకుంటా ఓకేనా రండి బాగుంది కదా ఇట్లా ఎడ్డకు బుట్టి ఇట పెడదాము ఫస్ట్ నీళ్ళు వారబెడదాం ఇలా ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్గా వారుతుంటేనే ఒక నాలుగు రోజులు ఆగుతుంది ఎండకు లేదంటే ఇట్లా పై నుంచి ఇట్లా స్ప్రింకిల్ లాగా పడితే పోతుంది స్ప్రింకిల్ అంటే గుర్తొచ్చిందండి మన ఇంట్లో డ్రిప్ సిస్టమ్ పెడుతున్నాం వీడియో తీస్తా పోజ్ చేస్తా ఎట్ ఎట్లా పెట్టిస్తున్నా ఏం ఆలోచించి పెట్టిస్తున్నా పని తప్పించుకుని ఏమేమి చేస్తున్నా అనేది చేతము బెండకాయలను కత్తెరతో కట్ చేస్తున్నాను మళ్ళీ అనకండి ఎప్పుడో శ్రీదేవి చెప్పింది చేతులతో దెంపాల కూరగాయలని యాక్చువల్లీ ఏంటంటే ఇవి వీక్ గుంటున్నాయి అంటే బలం లేకపోవడం వల్ల వీక్ గుండి తెంపుతుంటే కొన్ని చెట్లే పైకి వస్తున్నాయి అనమాట చేన్లు అంత బలం లేదు వీటికి కాబట్టి చెట్లు జాగ్రత్తగా ఉండడానికి దీంతో దెంపుతున్నా అంతేగాని నాకు అది ముళ్ళు గుచ్చుకుంటుందనో అట్లా కాదు యాక్చువల్గా ఇవి హైబ్రిడ్ సీడ్స్ కొన్ని వేస్తే ఇప్పుడు పెద్ద పెద్ద కనబడుతున్నాయి కదా కొన్ని మొలిచినాయి మధ్య మధ్యలో అన్నీ పోయినాయి అనమాట మళ్ళీ ఇంకొక తీసుకొచ్చి మళ్ళీ మధ్యలో వేస్తే చిన్న చిన్న మొక్కలు ఉన్నాయి హైబ్రిడ్ ఇవి ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్కి వస్తాయండి బట్ ఎక్కువ కాపు కూడా కాయదు అండ్ గబుక్కున అయిపోతాయి రెండు రోజుల్లో ముదిరిపోతాయి ఈరోజు చూస్తే పింది ఉంటుంది రెండో రోజు చూస్తే ముదిరిపోతుంది ఇంత చిన్న ఉంది నాకు డౌట్ ఇది అయ్యా కానీ ఇట్లుంటే పులుసుకు సూపర్ ఉంటుంది బట్ ముళ్ళు బెండకాయ ఇంకా బాగుంటుంది పులుసుకు మీరు పులుసు ఎలా చేస్తారు నాకు తెలుసు అందరు ఒక రెగ్యులర్ ప్రాసెస్గా చేస్తారు అండ్ అందులో కలిపే పిండి కూడా చాలా రెగ్యులర్గా ఉంటుంది బట్ నేను డిఫరెంట్గా చేస్తాను చాలా బాగుంటుంది
బెండకాయలకు సుంక్ అంటుతుంది అంటారు సుంకు దురద పెట్టేదాన్ని సుంక్ అంటారు కదా చెట్ల నీడుంది ఇంకా సూర్యుడు కొంచెం ఇటువైపు రాలేడు కదా కొంచెం ప్రశాంతంగా ఉంది పోయి చిన్న బెండకాయ నో మందులు ఇంక ఇట్లా తినేయచ్చు అసలే పులుసుకు సరిపోవు అంటే మనం మీద టేస్ట్ చేసుకుంటే ఎట్లా కొంచెం పులుసు పెట్టుకుందాం పిల్లలు చక్కగా తినరు కనబడుతున్నాయా మీకు ఏంటన్న అయ్యో ఇదే ఉన్నాయా బెండకాయలు కొన్నే ఉన్నాయి కదా ఓ పని చేద్దాం బెండకాయలు కొన్ని ఉన్నాయి కాబట్టి ఏదో నాకు కూర వేద్దామా పులుసులా లేకపోతే గోర్చి కూడా వేద్దామా బాగుంటుంది కొంచెం గోర్చి కూడా ఉంది అది కూడా తెంపకపోదాం నాకు చింతపండు కంటే చింతకాయలు వచ్చాక ఫుల్ పులుసులు చేసుకుంటా చాలా నచ్చుతుంది కలగూర పులుసు అవుతుందే మమ్మర్ అది అట్లనే చేద్దాం ఇక్కడ ఒక రెండు బెండకాయలు ఉన్నాయి అంతే మన గోర్ చిక్కుడు కూడా ఇంతే వెళ్ళింది కూరగాయలు దాచిపెట్టుకుంటాయి దొంగల్లాగా వంకాయలు కూడా అంతే తెంపినాక మళ్ళీ కిందికి వెళ్ళి చూస్తే మళ్ళీ కనబడతాయి దగ్గరికి వెళ్ళి చూస్తే కనబడవు మా పొలంలో కూడా నేను ఇట్లా దూరం నుంచి చూస్తుంటాయి ఏ టమాటా బాగుంది ఏం బాగుందని అన్ని మంచి మంచి చెర్రె ఎర్రె టమాటాలు తెంపుకొని ఒక గ్లాస్ నిండా జ్యూస్ పిండుకొని టమాటా ఇట్లా వాడేసి జ్యూస్ మాత్రం తాగుతుంటాయి ఎంత లగ్జరీ లైఫ్ ఉండేనో ఇది సంగతి ఏమేద్దాం అబ్బా ఇంకిల్లా చాలు మరి ఓకే మన నీళ్ళ సంగతి ఎంతవరకు వచ్చింది అచ్చా రివర్స్ వాడ పెడితే వస్తుందా చేన్లో నీళ్ళు వార పెడుతుంటే ఆడుకోవడం బాగుంటుంది అందుకే అవుతున్నాయి కాళ్ళు అవునా ఇట్లా ఆడుతుంటే కాలు వల్ల కాలు బాగా వగిలిపోయింది
అయ్యో ఎర్ర అగ్గలు జరు చూడండి ఇట్లా పరుసుకోపోయింది ఇట్లా సో పునర్నవా ఎర్రది ఇంత పెద్దగా ఏం చూడండి ఒక దగ్గర వదిలేస్తే ఏం చేయాలి దీన్ని పీక్ పడేయాలి గడ్డి కూడా ఒక రేంజ్లో మొలిచింది ఇదంతా చూడండి ఎంత పెద్దగా అయిపోయిందో సో కుండీల్లో విత్తనాలు పడితే కూడా ఇంత పెద్దగా ఇట్లా మొలుస్తాయి మనకు పీక్ వేయలేక చచ్చిపోతాం ఇవాళ పులుసు ఏమి వండి చూపియాను మీకు నేనే వండుకొని తింటా అసలు ఓపిక లేదు కరెక్ట్ కాలువలు చేసి చెట్లు పెడితే నీళ్ళు కరెక్ట్ కాలువల్లో పడుతున్నాయి కదా గడ్డి చూడండి ఎట్లా మొలిచిందా పులుసులో కొంచెం కోయదోట కూర వేసుకుంటా బాగుంటుంది పాడలు అంత లేతగా ఉన్నాయి చూడండి మంచి ఇట్లా తీసి పులుసులు వేసేసుకో సూపర్ ఉంటుంది నిజంగా చేన్లల్లా నీళ్ళు వారబెడుతుంటే ఎంత ఎంజాయ్ చేసేదండి కాలువలు ఆడుకుంటా సో అప్పటికప్పుడు చేని దగ్గర తిని ఆ గిన్నెలు కాలువలు అడుక్కుంటా ఫుల్ ఎంజాయ్ చేస్తుంటే చెట్టకు నీళ్ళు వారుతున్నాయి ఇంకొక అర్ధ గంట అవుతుంది నీళ్ళు వారానికే అంతసేపు మీతో ముచ్చట్లు చెప్పిన అనుకోండి ఇంత పెద్ద వీడియో అవుతుంది సో ఇప్పటికే పొడువు పొడు వీడియోలు పెడతా నేను ఎంత పొడువు వీడియోలు పెట్టినా మీరు ఎంతసేపు చూడాలన్నా అంతేసేపు చూస్తాను నాకు తెలుసు ఆ సంగతి ఎందుకంటే యాక్చువల్గా యావరేజ్ వ్యూవర్షిప్ డ్యూరియేషన్ అని వస్తుంది ఒకటి తెలిసిపోతుంది నేను అరే ఎందుకు పెద్దగా చిన్నగా పెడదామని ఆరు నిమిషాలు పెట్టిన అనుకోండి మీరు మీరు మూడే నిమిషాలు చూస్తారు అమ్మా ఇంకోటి స్కిప్ చేసి చూసి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు కదా కొంచెం కష్టం పోయి ఆన్సర్ చేయనికి అట్లా విషయం చెప్పి నింటా స్కిప్ చేసి చూసి దాని మీదే క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు మొన్న దీపం స్టాండ్ చూపించిన అరే లాస్ట్కి అడ్రస్ ఇచ్చిన కార్డ్ ఇచ్చిన మళ్ళీ క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే శ్రీదేవి వీళ్ళ అడ్రస్ ఇయ్యి వీళ్ళ నంబర్ ఇవ్వవా ఎక్కడ కొన్నావు ఏం చెప్తా చెప్పండి అన్ని గిట్లనే ఉంటాయి నాకు క్వశ్చన్స్ ఏదో దాంట్లో ఏం వేస్తారు దీంట్లో ఏం వేస్తారు మొత్తం చూడనే చూడరు ఇక చూడండి పోయి మొత్తం చూడండి ఇట్లా చేస్తారు మీరు ఆరు నిమిషాలు చేస్తే మూడు నిమిషాలు చూస్తారు పది నిమిషాలు వీడియో చేస్తే నాలుగు నుంచి ఐదు నిమిషాలు చూస్తారు ఇది సంగతి నాకు తెలిసిపోతుంది అమ్మా మీరు ఏం చేసేది అంతా నాకు తెలిసిపోతుంది సరే విషయం ఏంటంటే ఇగో ఓపిక ఉంటే పులుసు చేసి చూపిస్తా లేదంటే ఈ వీడియో ఇంతవరకు కథం అనమాట సో ఇవన్నీ వేసి పులుసు చేస్తా అంతే సంగతులు అనమాట ఓకే ఇది విషయం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఈ వీడియో అనుకుని నచ్చినట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ ఫార్వర్డ